సరే అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యారు కదా ఓకే రెండు వేల తొమ్మిదిలో మిమ్మల్ని ఓడించారు తర్వాత రియలైజ్ అయ్యారు అంతా కూడా మరి రియలైజ్ అయిన ప్రజలు రెండు వేల నాలుగులో మిమ్మల్ని ఎందుకు గెలిపించలేదు వైసీఆర్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఇక్కడ పోటీ చేశారు మీ ప్రత్యర్థి మీసాల గీత గారు అంటే అదే ప్రజలు రియలైజ్ అయిన ప్రజలు మీకు మీ మంచితనాన్ని చూసి మీ డెవలప్మెంట్ని చూసి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో మీకు ఎందుకు పట్టం కట్టలేదు టైం లేకుండా అసలు అంత నాటకీయ నాటకీయంగా అంటే అనుకోకుండా జరిగిందని ఆ విధంగా జరిగింది మార్చి ముప్పై అయిన రెండు వేల పద్నాలుగు మార్చి ముప్పై అయిన మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరిగితే ఈ విజయనగర పట్టణంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షునిగా నా బాధ్యతలు నిర్వర్తించి జిల్లా అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులకు సపోర్ట్ చేసాము అలానే ఏప్రిల్ పదకొండున జరిగిన మండల ఎలక్షన్లో ఎంపీటీసీలు అందరినీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకే సపోర్ట్ చేయమని కోరాము ఈ టైం అంతా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మేము ఓట్లు వేయమని కోరిన పరిస్థితి అనుకోకుండా అనూహ్యంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళవలసి వచ్చి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయవలసి వస్తే ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఓకే అంటే మీరు అప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు అధ్యక్షుడున్నారా డీసీసీ ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నాను ప్రజలు ఇందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేదంటే ఎంత ఇతను ఇష్టమేనా ఇతను ఇప్పుడు ఏ పార్టీ మారిపోతే ఆ పార్టీకి మేము ఓట్లు వేయాలా అనేది ఇంకొక బాధాకరమైన పరిణామం ఏంటంటే మా మీద ఉన్న పడన వాళ్ళు కానీ మేము కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలేసి వాళ్ళు మోసం చేసామని భావించిన వాళ్ళు కానీ వీరభస్వామి డబ్బు తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు కోట్ల రూపాయలు తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు అంటప్పటికి అవునలే నిన్నటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉండి ఆల్ ఆఫ్ సడన్ వెళ్ళాడంటే నిజమేనేమో అని నమ్మిన ప్రజలు కూడా ఉన్నారు దానివల్ల నేను రాసే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయమంటే నేను చేసిన టైం లేదండి ఈరోజు ఐదు రోజులు ఇంకా నామినేషన్ టైం ఉంది ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు నేను గెలనండి అన్నాను ఏం లేదు ఏం లేదు గెలుస్తాను నువ్వు పార్లమెంటుకు బలం ఉంటుంది నువ్వు పోటీ చేయను నా అన్నీని పోటీ చేయిస్తాను అడ్వకేట్ అంటే పేరున్న వ్యక్తి లేకపోతే నా భార్యని పోటీ చేస్తాం మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ ఉంది భార్య అన్న ఒప్పుకోలేదు ఆయన సరే నాయకుడు చెప్పిన మాటని మనం ఆ పార్టీలో కొత్తగా వెళ్ళాము ఆయన మాటకి గౌరవం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో పోటీ చేస్తానని చెప్పాను కానీ ఒక కండిషన్ పెట్టాను కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేశాను కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వచ్చిన ఎమ్మెల్సీ కూడా రాజీనామా చేస్తానండి అన్న ఎందుకు అన్నారు మరి రేపు ఎమ్మెల్సీ కాంగ్రెస్ పార్టీది పట్టుకొని నేను ఇంకొక పార్టీ ఫ్యాన్ గుర్తు కొట్టేయమని ప్రజల్లోకి వెళ్ళాను కదన్న సరే గౌరవం ఉంటుందిలే రాజీనామా చేసి ఎన్నాళ్ళు ఉంది అన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఉందండి ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు ఈ పదం ఉంది అన్నాను ఆయన కూడా ఆ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ వస్తుందని అనుకున్నారు కాబట్టి సరే ఈ ఎమ్మెల్సీకి ఏముందిలే మరలా మనం తెచ్చుకోవచ్చు ఒకవేళ ఎమ్మెల్యే గెలకపోయినా మనం వీరభస్వామి మనం తెచ్చుకోవచ్చు అని ఒక భావంతో రాజీనామా చేసి ఎథిక్స్ కట్టుబడి గౌరవం కూడా ఉంటుంది అన్న నేను వచ్చి నామినేషన్ వేసిన తర్వాత ఎమ్మెల్సీకి రాజీనామా కౌన్సిల్ చైర్మన్ పంపించిన తర్వాత ప్రజల్లోకి ఓటు ఆడడానికి వెళ్ళాను అయితే అప్పటికి జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఒక విజయనగరం మున్సిపాలిటీ విజయనగరం మండలం ఈ విజయనగరం నియోజకవర్గం నేను వెళ్ళక ముందు ఇరవై నాలుగు వేల ఓట్లు మండలానికి మున్సిపాలిటీకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తే నేను వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లో అరవై ఒక్క వే చిల్లర అరవై రెండు వేల వరకు నాకు ఓట్లు పడినాయి దగ్గర దగ్గర ముప్పై ఎనిమిది వేల ఓట్లు పెరిగా అదే నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండేటప్పుడు మండలానికి మున్సిపాలిటీకి కాంగ్రెస్ పార్టీకి నలభై మూడు వేలు నలభై నాలుగు వేలు ఓట్లు వస్తే ఎమ్మెల్యేకి వచ్చేసరికి ఐదు వేలు చిల్లర పడ్డాయి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంటే అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముప్పై ఎనిమిది వేలు ఓట్లు తగ్గా అది నా ఓట్ బ్యాంక్ అని క్యాలకులేషన్ అనుకోవచ్చు లేదా ప్రజలు అనుకోవచ్చు నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఒక రివ్యూ చేసేటప్పుడు కాగితం పెట్టుకున్నాడు ఆయన పక్కన ప్రతి నియోజకవర్గానికి రాజమండ్రిలో జూన్ ఐదో తారీఖుని మేలో ఎలక్షన్ అయ్యి ఓడిపోయిన తర్వాత జూన్ ఐదుని రెండు వేల పద్నాలుగు రివ్యూ పెట్టాడు ప్రతి జిల్లా ప్రతి నియోజకవర్గం ఆ పేపర్ తీసి చూపించాడు నువ్వు జాయిన్ అయ్యాక నోట్లు వచ్చినాయి నువ్వు ఒక ఆరు నెలల ముందు నువ్వు పార్టీలోకి వచ్చి ఉంటే 
డెఫినెట్ గెలుచుండవాడు నువ్వు నేను రమ్మన్న కూడా లేట్ చేసావని చెప్పడం జరిగింది